天空，随意似清风，摘下了一块入口，形容行为为始终，兴奋又惶恐，或许你懂。沉睡冰川，逐渐消融。光轻拂裂缝，想抓住这份激动，把你捧在手中，对你情有独钟，希望你懂。陪着你置身大雨中，一起等彩虹，陪着你仰望那星空，做我们的梦。这顷刻忘掉了所有的苦痛，就让这爱爱爱汹涌。我不管身边那些嘲弄，真人与众，我可以陪你笑，也陪你疯，就让这爱爱爱汹涌。我要给你一份爱的尊重，我不管身边那些嘲弄，真人与众，我可以陪你笑。亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个，亲一个。小坏蛋，你还偷亲我呢！卡路，你怎么这么调皮啊？让我多做会美梦不行吗？真是。嗯、你主人也不回来陪你，等会儿姐姐就要回去了，你在这儿等她吧，我要回家了。嗯。你真的打算一直住在这儿吗？婚礼前我都不想再见到我爸。那我能给你讲个故事吗？关于什么？关于我，关于我和沈蜜过去的故事。那个时候，我和沈蜜流落街头，无依无靠。整整八年时间，除了彼此，我们一无所有。每当我们挨饿、受冻、绝望的时候，沈蜜总会跟我说起一个名字。她说有一个叫韩梦楠的女孩，还在等她回去。说说你跟韩梦楠的事儿吧。第一次见她的时候，我就在想，怎么会有这么漂亮的小女孩？而且每年的这个时候，我们都会在一起。这，我们有。我知道，瞒了你这么多年，很难再请求你的原谅。可即便我们结婚了，我就真的能弥补过错，带给你幸福快乐吗？况且，你身边有一个愿意照顾你、保护你，甚至……甚至和沈蜜一样爱你的一个男人，难道你真的要舍弃他吗？但至少
，我现在可以让你不快乐，不是吗，高主？而且我跟你结婚，不正是我爸想要得到的吗？你真的误会了。我跟你爸当初，你们当初是出于什么样的原因和动机？你觉得对现在的我来说还重要吗？如果没有别的什么事，那我先走了。明天我去试婚纱，你跟我一起去吗？明天我可算了，不用了。反正我也知道你的尺码休息一下啊，一会儿回来。这么晚了就别出去了，早些休息吧。老婆，先进屋吧，我跟儿子说点事儿。那你让儿子别这么晚出去啊。儿子，怎么了？一晚上心神不宁的。没事，有点累。神秘当这个 CEO， 这已经是板上钉钉了。我也不催你了，你别愁了啊。这一晚上饭吃的，净是奇怪的事儿。按前一阵这个趋势，这神秘应该跟那个小田儿医生好啊。怎么今天又说跟孟楠结婚了呢？不知道。还个奇怪的事儿啊。你妈记着，神秘小时候吃鳝鱼是过敏的，而且过敏的很厉害。你看今天吃了好几筷子，什么事儿都没有。别待太晚，早点回来啊。嗯。神秘，我已经到家了，你不用担心。你还好吗？是不是喝了酒啊？身体有没有不舒服呢？我看你一直没有回我信息，我有点担心你。晚风总爱动之卡洛的电子项圈我已经给他戴上了，另一个电子手环就放在岛台上，你看到了吗？至于连接的方法，你那么聪明，就不用我教你了吧？左边是你，右边爆米花。画面讲述一个童话，他们彼此守望。我想你也会这样。你冰箱里的那些蔬菜都已经不新鲜了，我给你换了新的。牛奶、酸奶和水果也都换过了。咱们养的满天星，我也已经给他们换过水了。你要记得三天一换哦，别忘了，还要让他们多晒晒太阳才行。
带不走你天真与善良。赵医生，赶紧上肾上腺素吧！不行，我不能放弃！卡洛，加油啊！卡洛，卡洛，卡洛醒了！谢谢你救了卡洛。应该的，这个还给你。不用了，送给你。微信我已经删除了，电话我也拉回了。以后你不要再来找我了，欺负人你放开我！别动！这人怎么这么难缠啊？我都已经把你电话给删了。只够将我一人装下，我千百次被你融化，却不知如何。跟我回家。干什么？你放我下来！我只能抱紧你啊、回家吧。你还在我身旁神秘。我们打个赌吧，赌什么？就赌谁先放下过去，重新开始。成交。拉钩。盖章。对不起，天天。这次恐怕要让你失望了。我的过去不属于我，我已经没资格再与你继续这个赌约了。他昨天一直没回你微信啊？对啊，你说他会不会出什么事儿了？这么大一个男人能出什么事儿啊？啊，不是事儿，是有点蹊跷。是啊，一直没回啊。是，是你啊？是我怎么了？开会了？开会？谁要开会啊？当然神秘啊，没跟你们俩说吗？这位是安助理，大家好。接下来他会接管田林所有的业务，代替我。啊？为什么？因为我要回绿川了。我要回绿川接管执行总裁的职务，所以我可能会特别特别的忙，没有办法分身，继续陪大家走到最后。但是我特别感谢。这段时间，我们共同所有的经历，我们所有的回忆，在一起所有的成长，即使现在的田林少了我，也一定会发展的越来越好。哎呀，好了好了，别都垂头丧气的。沈总之前不是说了吗？在田林待不会超过一年，现在就是提前了点离开。而且大家都是一家人，他还会随时回来看我们的，对吧？呃，大家要不先去工作吧，我和田院长单独聊两句。你先带卡洛回去吧
你当他们面还叫我田院长，搞这么正式？你刚才也太严肃认真了，嗯，把大家都吓着了，以为你要告别呢。你昨天晚上几点回家的？都没有回我微信。你怎么了？我想散下步，你陪我一下吧。下次再来，天天再见。甜甜，嗯，帮我看一下这个记录呗。记录啊，哦，你看吧，我去车上等你。记录怎么了？通了。记录通了。昨天开始，神秘的一切不合理的事情都通了。什么？你说什么呢？哎，我问你，你们现在去干嘛去、啊？他说带我出去走走，好像有什么重要的事情要说，弄得神神秘秘的。重要的事情，神神秘秘。这就对了。对什么呀？哎呀，以姑姑我叱咤情场多年的经验来说啊，神秘它今天百分之一千。还是要跟你求婚？什么呀？你瞎说什么？不可能！是不是从昨天开始，你发他微信，他不回的，他也不跟你见面，他是在为向你求婚做准备，他是想给你一个惊喜。真的吗？哦，哎呀，你你先别说了，我先去了啊。哎哎哎，甜甜，矜持一点，假装什么都不知道。甜甜，你先假装什么都不知道。嘘。聊啥呢？啊，不告诉你。陈一凡，哎，你帮我一个忙呗。可以啊。是一个特别特别重要的事情。我走了之后呢，天林全部都由老安来接管。不过你不用担心，他只是定期的去查看一下账务，他不会插手任何的经营决策。绿川呢也会无条件的支持天林，不管是你想扩大经营规模，还是经营上出现了问题，只要跟钱有关系的，绿川会一直支持。你在看什么呢？啊，没有。后天就是宠物展开幕典礼了，我想着我们做特邀嘉宾，我给你挑一套鲜艳一点的礼服。我在跟你说田林未来的规划呢，你跟我说这些乱七八糟的干什么？田林未来不是有你吗？我担心什么？嗯，你怎么了？是心情不好，还是哪儿不舒服？我没事。是不是我刚没听你说话，你不开心了？对不起啊，我只是想到要跟你一起去宠物展，有点开心，才开小差了。我以后会认真听你说工作的。反正以后时间还长，你愿意的话可以随时教我。我没什么可再教你的了，该教的都教过了，以后你就好自为之吧。你这话是什么意思？我们分手吧。你说什么？我说分手
你干嘛跟我开这种玩笑？我是做错了什么，还是？你觉得我像是在跟你开玩笑吗？不像，不是。你就算开玩笑，你也给我个理由啊！为什么分手啊？不爱你算不算理由？我从头到尾就没有爱过你，我接近你只是为了完成爷爷给我布置的任务。现在，你对我来说已经没有任何的利用价值，我已经不需要你了，听懂了吗？不信，我根本不信你说的这些话，神秘。你是不是有什么别的原因？或者是我有什么做的不对的地方，我可以改。我求你了，你别这样，你别骗自己了，行吗？我跟韩梦楠马上就要结婚了。对不起，全都怪我，不能陪。不信的话，你可以去问他，问沈晨，问爷爷都可以。昨天晚上，我们已经当着所有人的面公布了这个消息。婚礼就在两天以后。那我们呢？你跟我规划的未来呢？我们一起共同经历的那些过去呢？都是假的。对，假的。我不信。神秘，神秘，神秘。神秘，神秘，神秘。神秘问题，顾博士。顾博士，我代表绿川，感谢您在这期间呢为集团做出的杰出贡献，也祝愿您今后的事业一切顺利。谢谢。嗯走了，韩总，因为时间实在是太紧了，所以只剩下这间小厅有空的。嗯，没关系，本来来的宾客也不多，这个就挺好的。婚礼蛋糕我已经订好了、嗯，他们明天一早就直接送到现场。蛋糕你有订过吗？哦，订过了。那没打扰你们吧？啊，没有。嗯，我跟 Vivian 有点公事要聊，要不？那我去喝杯咖啡，你忙完跟我说。好。嗯，韩总，今天可以试婚纱了，我帮你约了下午三点。嗯，韩总。啊，你说什么？我帮你约了下午三点去试婚纱。好，没问题。嗯，那我先去忙了。嗯，行。嗯，米总马上要结婚了，这事儿你们知道吗 ？Vivian 那个大嘴巴，我估计陈绿山不知道的也没几个了。哎，我还真不知道，跟谁呀？都说是 Vivian 说的，还能有谁？韩梦楠。嗯，那他俩哪天举办婚礼啊？
？好像是这个月的十八号，那不就是后天吗？你打听那么清楚干嘛？怎么你还想给他包个大红包啊？哎，甜甜回来啦！快，一、二，恭喜！姐，你眼睛怎么了？好像不太对劲呢、啊。才深刻，忽远又忽近的人最难割舍。当所有人都放弃救卡洛的时候，只有你在坚持。比起不幸离开的那些人，你亲手拯救的生命，不是更多？先进去冲个热水澡吧，别感冒了。还若不得也别自责，只是回归。去把姜汤喝了。并不是我贪婪要的太多，是你为我画下。想不到我们沈总当年一眼就相中了坚定执着的我，那个时候就对我芳心暗许了。嗯，我曾为了。其实还有一个人也要感谢。谢谢你让我找到了我曾经内心丢掉的东西。我也不知道那个真正的我到底配不配得上。我害怕知道答案。那为什么现在又能说了？因为我发现比起前面那些，我更害怕失去。觉得以后呢，咱们家里就都放满天星。
甜甜，我呀，是我，你把我放进来，我跟你聊聊呗。我早就说这个神秘不是好东西，你看现在让我说着了吧？对，一对桃花眼，一看就是渣男。就是啊，当初要跟那沈晨在一起，哪有这么多事？钟孤宇，沈晨，让沈晨来劝劝他。对啊，干嘛？什么时候了还开玩笑呢？好玩吗？行行行，你你俩忙去吧，我一个人在这儿就行要不要？不要拿来。哎，给完东西就别往回要了。昨天晚上我们已经当着所有人的面公布了这个消息了。我从头到尾就没有爱过你，我接近你只是为了完成爷爷给我布置的任务。现在，你对我来说已经没有任何的利用价值了，我已经不需要你了。听懂了吗？听懂了吗？不许再乱说话了，听见没？嗯，你们怎么在这儿？呃，嗯，这脸色怎么那么不好？是不是累到了？那要不今天你你先回去吧，我我们医院我有我们在。嗯，对对对，休息休息休息吧，没事。今天人这么多，不忙吗？你们赶紧去工作吧，我换个衣服，马上就来。爸爸，陈一爸，今天说话都小心点儿，听见没有？这些东西怎么处理啊？我会寄还给他。你跟甜甜都说好了。嗯。韩梦楠是不是抓你什么小把柄和小辫子呀、啊？你要是处理不了，交给我，我来处理。我和梦楠的婚事已经定了，你就别再插手了。我和梦楠成婚这件事，全家上下每个人都高兴。甜甜呢？你知道我妈不喜欢他
，而且我脾气不好，我们两个在一起根本不合适。我除了每天能陪他遛遛狗，还能做什么呢？我给不了他幸福。我还有很多东西要收拾。你要没什么事，你就先回去。那我就继续追求甜甜了。这个世界上，是不是只有亲人关系，才是永远都不会变的？对吧，哥小姐，这套婚纱简直就是为您量身定做的一样。谢谢。你觉得之前那几套我穿着不好看吗？啊，没有没有，都好看。呃，如果您对这套不满意的话，我们还有很多别的款式，一定会让你挑到一款称心如意的。不用了，就这个吧。好的，那我让助理帮您脱下来包装好，明天啊，我们会派专门的人帮您穿戴，请您放心。谢谢。呃，对了。您先生什么时候过来啊？我没在茶水间找到你，你去哪儿了？这个是从他梳子上拿下来的，为你画的。是我觉得我哥不是你想的那样
是不是那样？用科学回答吧。甜甜，来。尝尝今天你妈做的糖醋排骨，是不是简单正好啊？谢谢爸。怎么样？我告诉你啊，那是因为我们家的盐让它用完了。<笑>我吃饱了。哎，你干嘛去啊？我去喂猫。啊，喂猫好啊。去吧，去吧，去吧。其实我挺羡慕你，能有一个完整又幸福的家，是我这辈子都得不到的东西。神秘，幸福和完整不一定画等号。一个幸福的家庭，不是天上掉馅饼，砸在谁头上，也需要这一家人，在很多很多年的相处中，一点一点用心经营，才有可能。如果你很想要一个幸福的家庭，你可以试着先从自己做起。哎，爸。你说我姐她应该没事吧？有什么事儿啊？上一次仔仔死了，一个人上天台喂猫，一喂就是几个小时。那后来，不就再也拿不起手术刀了吗？那我姐被沈蜜给甩了，她以后会不会不敢谈恋爱了？都怪你。将我一人装下，我千百次被你融化，却不知如何表达。我只能抱紧你啊，如今你还在我身旁。穿梭时间熙攘，总会有一天，我要被整个世界承。